Aqui entramos com a linha de 4 milímetros, porque aqui vamos a poner três potências, secadora, lavadora e outra que vamos aqui a poner. Então, não vamos a poner, para que aguante as três potências, temos que aumentar a linha. Em vez de ser 2,5, podemos a 4 milímetros, que entraria a 20 amperios. Preparamos. Daí. Essa. CD4, ai, para puentes. Cada vez que pongamos três forças similares a esta, pondremos linha de 4 mm. para dentro para que não haja maus contactos. Seguimos ponteando para a última. Abrimos, metemos el bastidor. Y empezamos
Ves tus enchufes en el mal que toma tierra va en el medio. El enchufe del horno es totalmente distinto, va hacia un lado, que después lo veremos. Es un enchufe especial que tiene que aguantar un nivel de calor. Debe ir con otra protección distinta. O se pone enchufe y hay quien ponga fichas de empalme. O aislado con un simple aislante. Pero un enchufe es el mejor que se puede poner a un horno. Es un enchufe de horno. Que para eso lo fabrican, claro. Aquí cerramos la última. Línea de cuatro. ¿Por qué ponemos línea de 4? Porque lleva tres fuerzas superiores y para evitar un, producir un calentamiento y un posible incendio en la línea la aumentamos para que flúa a través de ella 20 amperios. Porque tienen que llevar dos máquinas con esta potencia. Salvar tres máquinas con esta potencia, habrá que meter línea de cuatro para que aguante el calor. Sí. Aquí, aquí, igual que hemos puesto línea de cuatro, aquí la ponemos de dos y medio, porque es para esto. Teniendo la potencia que tiene este aparato con dos y medio, actualmente de sobra. Diferencia 
de potencia. Así estamos seguros de que nuestra casa siempre estará segura y que el cable no tendrá sorpresas en el futuro de calentamiento, de saltos, de, de diferenciales o magnetos térmicos. Hay una recomendación, este enchufe es pesta termo. El termo, hay una medida muy básica. ¿Dónde está ahí? No hay. No. Hay una medida que hay que tomar siempre en cuenta. Este iría aquí. Pero... Para que antes de enchufar, primero hay que llenarlo de agua. Porque si lo llenamos de agua antes de enchufarlo, el, el termo se quemaría. Entonces, primero hay que llenarlo de agua. Y cuando esté lleno de agua, entonces se enchufa antes nunca.